The court is now back in session, and once again, the floor is given to the prosecution to continue putting questions to this witness. You may proceed. Thank you, Mr. President. Mr. Tun Suen, just before the break, you had explained that in 1989, Q. Sampon was in charge of foreign affairs and that you delivered telegrams to him and that he wrote information on the telegrams. And you said that was to do with other embassies in different countries. Is that correct so far? Yes. Réponse. Oui. Would uh, Q. Sampon ever give you a telegram if you like back to you for you then to do something else with that telegram? Pour que vous en fassiez quelque chose. I don't understand your question. Please rephrase it. I think you're absolutely right. I didn't understand it halfway through it. I'm going to rephrase it. You have a telegram that you hand to Q. Sampon. Q. Sampon writes on the telegram. Did he ever give the telegram back to you? to forward on to somewhere else, to take somewhere else. He had his personal secretary to do that. I'm just going to read an extract from the witness statement that you have in front of me, uh, in front of you rather, from TCW 639. I'm referring to English page 00288627 and to Khmer page 00284297. Now this witness was asked this question. When the leaders gave an instruction, did he give it verbally? Or did he write an annotation on the telegram? Answer. Sometimes he wrote an annotation saying that this telegram is to be forwarded to this or that name. Sometimes when I gave him a telegram to read, he would keep it for two or three days in order to examine it. After that, he gave the telegram back to me to be sent on with his annotation, telling that this is to be sent to this or that person. Sometimes he gave a verbal instruction. Question. Whose annotations did you see? Answer. More often I saw the annotations of Pol Pot and Q. As for other persons, such as Son Sen and Nguyen Chia, I saw their annotations also when we were together. Close quote. My question to you is, after you handed Q. Sampon a telegram, did he ever give you verbal instructions about what to do next. He had his personal secretary 
il avait un secrétaire personnel qui s'occupait d'écrire la lettre ou de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Comment s'appelait son secrétaire personnel Réponse. It was Cone. Il s'appelait Cone. And did Cone stay permanently with Q Sampon? Et Cone. Or did he work at a number of locations? Travaillait-il exclusivement avec Q Sampon ou travaillait-il à différents endroits? Portilicar. He was the secretary of Q Sampon. Il était le secrétaire de Q Sampon. Did he stay permanently with Q Sampon? Question. Était-il toujours avec Q Sampon? Comme secrétaire. Yes, he did. Oui. During your time, Question. when you were delivering telegrams to Q Sampon, did Et you ever see Paul Pot? Avez-vous vu Paul Pot? No, I did not. Réponse. Non. How far was Paul Pot's office from Q Sampong's office? À quelle distance office le bureau de Paul Pot était de celui de Q kilometers. En kilomètres. Environ. It was far. Réponse. Il était loin. You've confirmed already that Q Sampon was Question. in charge of foreign affairs. I'd like to refer next to document number E3-703. J'aimerais maintenant vous faire référence au document E3-703. This is a document issued from the Office of the Vice President of Democratic Kampuchea in charge of foreign affairs. affairs and it is dated the 15th of July 1987. At English page ERN 0000 French 0006-937-96-7 through seven. and Khmer 00, sorry, 007-00551 through two. À la page en anglais, 00 en Khmer 00 50 et en français, 0 69, and 7, the office of the vice president of Democratic Kampuchea in charge of foreign affairs states and I quote des affaires étrangères. Il est écrit, je cite, heading the number of people who died from Personne our mistake. Du fait de nos erreurs. The overwhelming majority of our cadres wholeheartedly work in the interests of the nation and people of Kampuchea, but lacked experiences in running the state affairs. The situation got all the more confused of the subversive activities, du fait des activities subversives of Vietnam's agents. Des agents du Vietnam. Thus, in our measures to arrest and donc, punish parmi les mesures those que nous Vietnam's agents, ces agents du Vietnam, we committed mistakes. Nous avons commis des erreurs that affected the lives 
possibility of minor offenders sur la vie des, or des innocent civilians. De civils innocents. From 1975 to 1978, 1978, over 3,000 people died in this category. Entrant dans cette catégorie, close sont quote. Fin de citation. My question is. Voici ma question. Has Q. Sampon ever told you? The 3,000 people died trying to affect arrests during the democratic Kampuchea period. Mama. President, de procéder with this word, the duty council, you may proceed. Le président, duty council, Mr. La parole President, to the lawyer. Mr. Witness uh, could not hear some parts of the question, but he is able to hear it now. Il peut Some, the President, prosecutor, the witness, Miss Parson, of your question, le please repeat your last question. And question. Could you question. check the headset of Mr. Witness? It could be it's out of battery. Mr. Tunsun, I'm going to repeat my question. L'accusation. Monsieur Tunsun, je vais répéter la question. Has Q. Sampan ever told you Est-ce que Q. Sampan the 3000 innocent civilians civils innocents died during arrests that were mistakes during the democratic Kampuchea était des erreurs Durant la période du Kampuchea démocratique. No. Réponse non. For the benefit of my learned friends, I'm still on the same document. I am moving to English PRN 00004001. French. Zero zero six nine three seven nine nine and Khmer zero zero seven zero zero seven zero zero five five eight zero zero five five eight. So again, the Office of the Vice President of Democratic Kampuchea in charge of foreign affairs stated this. And I quote, To be fair, the number of people who died in Kampuchea from 1975 to 1978 is less than people who died by car accidents in some countries each year. 30,000 people or more died from road accidents. Close quote. My question for you is this. Voici ma question. Has Q. Sampan ever spoken to you comparing the number of deaths in democratic Kampuchea with car accidents in other countries? No.
after you moved to the Sotero School in early 1977, did you ever listen to any broadcasts by Q Sampan? President, we need to be Oui, nous n'avons pas de réponse en yes. français et je me demande vraiment s'il n'y a pas un moyen pour que les interprètes français signalent à leurs collègues euh, de manière silencieuse, peut-être à chaque fois qu'il y a un problème de traduction, parce que je ne vais pas me lever euh, à chaque fois que so l'interprète français indique qu'il n'a pas entendu le début d'une question, qu'il n'a pas eu une réponse, qu'il n'a pas compris ce qui avait été dit, et ça arrive assez souvent, et je ne me lève pas à chaque fois parce que... Bien sûr, je ne vais pas interrompre mon confrère so, euh, toutes les cinq minutes. Je pense qu'il faut utile qu'il y ait ce système qui soit installé. Merci. L'interprète de la cabine française the... précise que le micro Solve du témoin n'était pas allumé. Personne n'a entendu la réponse. La branche, pas seulement l'interprète français. Personne n'a entendu la réponse. Oui, un, un rappel des yes. bonnes pratiques pour euh, permettre une bonne interprétation. Première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un temps d'arrêt entre la réponse du témoin et la nouvelle question. Si la question est posée immédiatement, alors cela pose un, un, un problème. La deuxième, c'est à l'attention du témoin. Il faut qu'il attende qu'effectivement la lampe rouge le voyant rouge sur le micro soit allumé pour pouvoir répondre. S'il répond avant, la réponse ne pourra pas être traduite, et ce pour tout le monde. Si il répond à une question avant que la lumière soit tournée, la réponse ne sera pas reçue par les interprètes. Ok, le monde est bien. President, le président, uh, prosecutor, could you please repeat your last question? Pourriez-vous répéter la dernière question? Yes, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Mr. Tonsoon. Monsieur Tonsoon. Has Q Sampan, in discussions with you, s'entretenant avec vous? Ever sought to make comparisons between the number of people who died in Democratic Kampuchea with the number of people who have died in car accidents in other countries? Réponse no. non. During the period of Question. democratic Kampuchea, Durant la période du Kampuchea démocratique, have you ever heard broadcasts over the radio? entendu à la radio? des émissions By Q Sampan, dans lesquelles Q Sampan, on the anniversary of the 17th prenant of April la parole victory, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire du 17 avril in which Q Sampan spoke of firstly, aurait parlé des questions suivantes premièrement we must wipe out the enemy Nous devons éliminer in our capacity as masters of the situation. Car nous sommes maîtres de la situation. Or secondly, Deuxièmement, to exterminate the enemies of all stripes. Exterminer les ennemis de toutes sortes.
Réponse. Je n'ai pas compris la question. Avez-vous entendu que Sampan parlait à la radio de la liquidation des ennemis Non. Réponse Non. When you were working at K3, Quand vous travailliez à K3, did any people disappear from that location? Disparu de cet endroit? Réponse: No. Non. When you were working Question. at K3, did any of your colleagues ever point out any senior leaders of the democratic Kampuchea regime to you? Indiquez à votre attention des dirigeants du Kampuchea démocratique. Réponse: No. Non. Do you know if the senior leaders of the democratic Kampuchea regime lived together at K3? No, I did not. Je n'en sais rien. Thank you, Mr. L'accusation. Tun Soon. Merci, Monsieur Tun Soon. That concludes the questioning from the prosecutors. L'accusation en a à présent terminé. Merci. Ah. Le président. Right, then, thank you. The Merci. floor is now given la parole to est donnée lead co-lawyers for civil party if you have questions. S'il souhaite interroger le témoin. Maître Président, Monsieur le Président, and good morning, your honors. Bonjour, good morning, bonjour, Mesdames, Messieurs les Juges, everyone, the bonjour public à tous. and the civil parties, and Je good morning, les parties civiles, Mr. Witness. Le public. Je salue également le témoin. I do not have many questions Je n'ai pas you. beaucoup de questions à poser au témoin. Yes, some minor clarifications. J'essaierai juste d'obtenir quelques éclaircissements sur des points mineurs. You stated that you worked at K3. Vous avez dit avoir travaillé à K3. Can you tell the chamber who else worked at K3? Qui d'autre y travaillait? Answer. Réponse. In my group, there were 12 of us that is under Pong's uh, supervision and I did not know what happened to the rest as we separated. 12 members. I don't know what happened to the others because we were separated. Question. Maybe question. my question is not uh, clear to you. Ma question pas été suffisamment claire. While you worked at K3, Alors que vous travaillez à K3 did you know besides the Pong's group à part le groupe de Pang, connaissiez-vous d'autres groupes ou d'autres gens qui travaillaient à K3 Le président, témoin, veuillez attendre la parole de l'avocat cambodgien de Kyo Sampan. La défense de Kyo Sampan. Merci, Monsieur le Président. I'd like to get to your uh, attention that this witness testified that he did not work at K3, and at K3 he actually K3. learned to type. K3, so for that reason, I'd machine. like the National Lead Co-Lawyer to please refresh your question. Thank you. Principal de formuler sa question. Um, thank you. Autrement. Yes, I uh, refreshed it. While you were at the K3, je vais reformuler. Can you tell the court who else were at the K3? Qui d'autre uh, que vous there y avait-il à K3? Qu'il s'agisse de gens qui y étudiaient ou qui y travaillaient, combien And de uh, gens y avait-il là? There were various uh, sections Réponse. within K3, so K3 I did not know all. K3 was a big place. K3 comportait différentes sections. Je ne connaissais pas tout le monde. 
K3 était un endroit de grande taille. Question. Question. Can you tell us the sections at K3 that you knew? Quelle what were they? Section connaissiez-vous à K3 d'après vos souvenirs? And what were the, the functions of uh, those respective sections? Et quelles étaient les fonctions de ces différentes sections que vous connaissiez? Answer. Réponse. I cannot. I was a young at the time and Je ne sais pas. I only learned to type there, so I did not know the jeune, actual work uh, uh, the the various other sections. La machine, je ne sais pas ce que faisaient les différentes sections. Question. You said Question. K3 was a big Vous dites que K3 était un endroit Can you be a little bit more specific? How big was it in terms of the, the actual compound? Taille? Quelle était la taille or du complexe? Were there a lot of buildings within a K3? De bâtiments à K3? And who were actually staying there at K3? Combien de personnes logeaient à K3? There were various sections, and Il the compound was uh, pretty extensive. L'enceinte était assez grande. I cannot uh, simply tell you the actual size Je ne peux pas of vous uh, the compound. La taille précise it is roughly complexe. about one square kilometer. Je dirais que ça faisait environ un and kilomètre carré. The actually occupies the Il compound. y avait différentes sections qui constituaient ce and complexe. Stayed in uh, groups. Nous logions par groupe. Question. Question. At K3, was there a school nearby? Y avait-il une école à proximité de K3? Oh, and to which side of the school was K3 located? Si oui, if you can recall. Où se trouvait K3 par rapport à cette école? Est-ce que vous vous en and souvenez? Uh, Réponse. I did not know the school, but I knew there was a school. Je ne connaissais pas cette école, mais je savais qu'il y en It avait une. It was to the north. Elle se trouvait au nord. And the school was was there, extending from the north to the south part. It occupied uh, three blocks of the building. Elle du nord au sud et elle occupait trois blocs. Question. Question. Now I move on from uh, K3. Laissons K3 on de côté. another subject, uh, you said that Kyo Sampon was a, an honest person. On what grounds uh, did you say he was an Qu honest qui vous person? Permet cela? Answer. He Réponse. was honest, he was not a, a greedy person. Il pas and cupide. he did not want to exercise excessive power Il over greedy on property. A occuper beaucoup de pouvoir. Il ne voulait pas non plus acquérir des biens. He is not a kind of person who wants to get rich illegally, for instance. Ce n'est pas le genre de personne à vouloir s'enrichir de manière illégale, par exemple. Or to do things which could destroyed the nation. Il n'est pas du genre à faire des choses susceptibles susceptibles de détruire la nation. Question. Question. In your term in regards to his honesty, vous parlez de son honnêteté. Do you also mean he is a law abiding citizen? Est-ce que vous voulez dire par là que c'est quelqu'un qui respecte les lois ainsi que les instructions de ses supérieurs? Est-ce que c'est dans ce sens-là également que vous dites cela? Answer. Réponse. He respected and adhered to the, the principle of Il good thing. That is my frank evaluation of him. Respecter les principes he did not want bien. to enjoy the, voilà any excessive power or property. Il ne cherchait pas à acquérir du pouvoir ou des biens. Il acceptait ce qu'on lui donnait. 
was loyal to the nation. Il était and he did loyal not have any other nation. ambition besides il serving the nation. Aucune autre ambition que de se mettre au service de Question. la nation. You said that he Question. was honest vous dites qu'il était honnête that was your observation et que c'est ce que vous avez you were observé with him. à l'époque où vous l'avez côtoyé. Or was he also an honest person après based on the observation that you made on his activities prior to 1979? Ou est-ce que cette constatation sur son honnêteté remonte également à la Answer. période antérieure à 79? What I said is related to his uh, character parlé after de 1979, that is after the time that I worked with him à and où travaillé avec lived lui with him. Et où je Because côtoyé. after that, I observed that he was an honest person, là que constaté qu était honnête, not an ambitious person. Qu était pas ambitieux. Question. Question. After 1979, as you said, he was an honest person, 79, and who vous he avez constaté was a law-abiding citizen, honnête, and he worked based on his uh, conscientiousness. Et qu'il agissait en conscience. Did you make this observation while? Kirsten Pond was working with constaté cela other leaders lorsque Kirsten Pond travaillait with, uh, avec d'autres dirigeants other people ou avec d'autres personnes réponse answer he was and honest person while he worked at the Ministry of Foreign Affairs for the Tri-Party Group. Uh, His work was in respect to the regulations of the Tri-Party Group. Les règles fixées par and that le groupe tri -party. means to reconcile avec pour objectif de réconcilier ces trois parties de manière à obtenir la paix pour la nation. Question. This is this may be my last question, question to you. J'en viens à ce qui sera peut-être ma Can dernière you tell question. When Kirsten Pond was working with other leaders after 1979, did he have a frequent Discussions with other people. Est-ce qu'il discutait souvent avec des tiers? Answer. Réponse. He used to have a communication with his colleagues, Il communiquait with the diplomats, avec des diplomates. And usually they would meet by the year end. En général, ils se rencontraient As to the à la fin de l'année. Pour ce qui est de la teneur de ces knowledge. discussions, But je n'en sais rien. En tout cas, chaque année, des représentants des ambassades venaient le rencontrer. Council, thank you, Mr. Witness. I have no further question for you, and thank you, Mr. Merci, Mr. Monsieur le témoin. J'en ai terminé. I'm not Merci, sure Monsieur if my international colleague si have any questions for this witness. Thank you. Témoin. Merci. President. Le président. The floor is now given to Noon Chia's team. La parole est donnée If à la défense de Noon Chia pour le cas où elle souhaiterait interroger le témoin. Je vous en prie, maître. Yes, uh, counsel for Noon Chia, you may proceed. Mr. President, we have no questions. La défense de Noon Chia. Merci, Monsieur le président. Nous n'avons pas de questions oh, à poser. Le president, président. Thank you. Merci. The International Political Lawyer, you may proceed. Principale. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, yes. Madame et Messieurs les Good juges. Bonjour Mr. à President. tous. En définitive, ce n'était pas très important, puisqu'effectivement, je n'ai pas de questions à poser à ce témoin. Merci. Merci. Really witness,
Le Président, Mr. Tonson, the hearing Monsieur of your Tonson, testimony has now votre concluded. déposition est à présent terminée. And you may be excused vous from êtes the court. autorisé à vous retirer. You may return to your residence. Vous pouvez and rentrer we, chez vous. Thank you Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps to pour venir déposer for this morning ce matin. And best vous avez fait preuve and de patience et vous avez fait de votre mieux. Votre déposition the truth in this contribuera case. à la manifestation and de la vérité dans cette affaire. Best. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne continuation. And you may now leave the court. Vous pouvez court vous officer, retirer. Could you assist the witness in conjunction with the so that he may return to his residence or wherever he wishes to go? prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez and soi et aller à n'importe quel autre endroit. Cela s'applique également à l'avocat du témoin. The President, the court officer is now directed to bring in witness TC 173 into the courtroom. Rather, 673. Correction des interprètes, TCW 673. The President, uh, good morning, M Mrs. Witness. What's Le your Président. name, please? Bonjour, Madame le Témoin. Comment vous appelez-vous? 
response. Response. I am so so cheered. Je m'appelle so so cheered. Question. Question. Madam so cheered. Madame how old so are you? Quel âge avez-vous? Response. I am sixty-two years old. Je suis âgé de soixante-deux ans. Question. Thank you. Where do you live? Le président. Merci. Où habitez-vous? Response. I now Réponse. live at uh, Sala Mienche. J'habite Sankat. So, au Sankat Sala Mienche. In Phnom Penh. À Phnom Penh. Question. Question. Thank you. What do you do? Merci. Or rather, what is your profession? occupation? Response: I'm Réponse. a housewife. Je suis femme au foyer. Question: What Question. are your parents' names? Comment s'appellent vos parents? Response: Réponse. My father is So Chum, Mon père and my so mother is Riem. Et ma mère s'appelle Riem. Question: What is your husband's name? Comment s'appelle votre époux? Response: Kill some pawn. Réponse: Kill some pawn. Question: Thank you. How many children do you have? Question: Merci. Combien d'enfants avez-vous? Response: We have four children. Réponse: Nous avons quatre enfants. Question: Thank you, Madam Witness, as the wife Merci. of Mr. Kilson Pan, Madame who is the accused Pan, in these uh, proceedings, according to the internal procès. rules, you are not uh, asked uh, to take the oath. Nonetheless, uh, because uh, there is another Néanmoins. accused uh, person who involved in these proceedings, can you tell the chamber accusés. whether you are in any relationship with uh, Mr. Nunchi or the parties to the proceedings? Ou l'une quelconque des parties civiles constituées dans ce dossier. Response: I am not uh, in any relationship with uh, them. Réponse: Je n'ai aucun lien. The president, uh, have you taken the oath regarding Question. your testimony concerning Mr. Nunchi? Pour uh, ce que vous Response: I have already taken the oath, Mr. Oui, President. Question: Question. Thank you. Now the Merci. chamber would like uh, to notify you Nous of your right under Rule 38, right against self-incrimination of witnesses. As a witness, you may object to making any statement that might tend to incriminate you. In other words, you have the right not to incriminate yourself. And uh, we have coordinated with the West Unit to ensure that a jury counsel is uh, provided to assist you. And he is now sitting next to you. So if you feel Vous in your response, you may self-incriminate, uh, then si you may donc consult with your vous counsel before you respond to the question. And as the witness, you will have to respond to all questions put by the en judges moins, of the bench and parties to the proceedings. On top of this, as the witness, you plus, shall Tell the truth, vous devez dire la vérité, the whole truth, nothing but the truth, vérité, the truth that relevant la to your knowledge. Sur Have you ever savez. given any interviews uh, to the investigators of the ECCC during the past years? CETC? Response, no, I Réponse. haven't. Non. The President, thank you. We would like uh, to now hand over to Council uh, for Mr. Kilson to put some questions to um, the witness. And Council for Kilson Pond and Nguyen Chia will have half day for putting the questions to the witness. You may have the floor, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good morning, Madam. Je voudrais que 
vous indiquiez à la Chambre like d'abord que, quelles sont vos, vos origines sociales. Peut-être pourriez-vous indiquer, euh, par exemple, quelle profession exerçaient vos parents. Par exemple, vous pouvez leur dire quelle profession vos parents avaient. Response, I am so suchit. I was born in Kapon village, Srai Thom commune, Rovien district of Prévia province. My father, so Chum and my mother, Riem, they were farmers. I was at that time a student. À l'époque, j'étais étudiante. Vous avez indiqué que vos parents étaient agriculteurs. Est-ce que vos parents possédaient beaucoup de terre? Did they have a large amount of land? Response. They had uh, just enough uh, amount of land Ils so that they de could uh, make a living on the land. I could say that uh, they Je had just enough pieces of land juste assez de for um, the, the living. Combien? Combien de frères et de sœurs étiez-vous dans How many votre famille brothers and sisters were you in the family? Response. I have nine siblings. J'ai neuf frères et sœurs. Et vous-même étant quelle position dans cette and fratrie? Where did you come in this family? In what position? Response. I am the sixth child Je suis le of the family. De cette famille. Pouvez-vous indiquer à la chambre Can you tell si vous avez été à l'école et si chamber, oui, jusqu'à quel niveau et jusqu'à quel âge up to what age and what level. Response. I used uh, to go to Rovian Junior High School. Je suis allé à l'école secondaire de Rovier jusqu'en cinquième année. Was there. Et après, la cinquième année, vous avez arrêté l'école, c'est bien cela? What happened after that? For the fifth year, did you stop going to school then? Is that right? After that, uh, I dropped. Uh, and uh, yeah, I quit. Oui, j'ai arrêté les études. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez arrêté l'école et How old were you when you stopped going to school? En termes d'année and l'année durant laquelle vous avez cessé de vous rendre à l'école. Did you drop out of school? Are you response? I was 18, 18 years ans. old when I dropped out of school. Arrêté les études. It was in 1969. Why did après you les stop avoir arrêté? studying? And what did you turn to once you had finished studying? Response. After stopping 
my studies, I stayed home and helped études, uh, my parents with farming. J'ai aidé mes parents dans les travaux agricoles. Et pendant combien d'années avez-vous aidé vos parents dans les travaux agricoles? And how many years did you spend helping your parents with the farming? Response. It was about one year or so. Pendant un an environ. Et que s'est-il passé au bout d'un an? And after that year had gone by, what happened next? Response. Then there was a coup d'état. Il y a eu le coup d'état. Vous parlez du coup d'état de 1970, c'est bien cela? And you're talking about the 1970 coup d'état, I take it. Ja. Response. Yes, it is correct. En effet. Pouvez-vous expliquer quelles conséquences sur vous about a eu ce coup d'état? Je vous demande jusqu'à quand vous avez aidé vos parents? Vous dites jusqu'au coup d'état. Pouvez-vous expliquer quel rapport right y a-t-il entre d'état. cet événement politique so et votre activité à vous? Response. When the the coup d'état happened during the time of war, le coup d'état life pendant was la guerre, not easy. It guerre. was no longer easy to cultivate rice la vie n'était for pas facile, our living. Plus facile de cultiver le riz pour en vivre. It is because fighting took place. Il y a eu des combats. Bombs were dropped. Et des bombardements. That's all. C'est tout. Oui, madame, mais ma question consistait yes, à vous demander madame, quelles conséquences ce coup d'État, ces bombardements, cette guerre dont vous venez de parler, a eu sur votre vie. Vous avez indiqué avoir cessé d'aider vos parents au champ au bout d'un an. Qu'avez-vous fait ensuite Response. In general, psychologically, I did not suffer great consequences, but uh, physically, we had some difficulties when it comes to farming because we were afraid. Pour ce qui était de l'agriculture, en effet, doing farming because of the war, that's all. D'aller cultiver à cause de la guerre, et c'est tout. Vous avez donc arrêté d'aider vos parents dans les champs. So you stopped helping your parents with the farming. Is that correct? Response. I think by mid of 1970, we were provided with some education 
you know, offered some educational mm -hmm. sessions, mm -hmm. and we were asked to go into the jungle. On nous a offert, on nous a proposé des séances d'éducation, et on nous a dit d'aller prendre le maquis. Qui vous a proposé ces séances d'éducation et vous a proposé de prendre le maquis Offering these education sessions and who suggested that you go into the jungle Response. First, there was a senior woman who came to us and gathered some men and women in the village so that we could be brought to a study session. I remember that senior lady as Jim. Que s'est-il passé à ces séances d'études Que vous a-t-on dit Quel était l'objet de ces séances Response. Then Prince Norodom Fianuka was toppled by the coup d'etat, and we had to fight to regain independence. And at that time, in order for us to continue fighting for this, we had to engage in revolution. We had to do. Yeah, we had to be involved in this uh, revolutionary movement. Et comment s'appelaient les gens qui vous tenaient ce discours De quelle organisation s'agissait-il Les gens qui vous disaient ça à vous, quelle organisation ils appartenaient Je ne savais pas à quelle organisation elle appartenait, je ne savais pas à quelle organisation elle appartenait. Yum. Je savais simplement qu'elle s'appelait Yum. Again, I had no idea who she belonged to or which organization she belonged to. Elle appartenait. Mais on vous proposait de lutter contre le pouvoir du général Lonnol, c'est bien cela? Told to fight against the power of General Lonnol. Is that correct? Yeah. Response. Yeah. Yes, it is. C'est exact. Est-ce que vous avez adhéré à ce mouvement à ce moment-là? Did you join? Est-ce que vous avez donné suite à cette proposition? Did you do what they were proposing you should do? Response. Yes, I did. Oui. Et de quelle manière avez-vous marqué votre engagement Pouvez-vous l'expliquer à la chambre Et de quelle manière avez-vous pris un commitment Pouvez-vous nous dire à la chambre de cela Réponse. Nous avons le mouvement. First, nous avons rejoint le mouvement. As some small groups had already been established in the villages, including the self-help, or rather mutual help, women group, et étaient créés dans les villages, par exemple les groupes de femmes d'assistance mutuelle. And the mutual assistance, women groups were created. Donc on a créé ces groupes. And de femmes, les groupes d'entraide. De oh, there were other groups, including the groupes, village messengers and transportation groups. Les groupes de messagers dans les villages et les groupes de transport. Et vous, concrètement, vous avez fait quoi, madame 
à partir du moment où vous avez décidé d'entrer dans ce mouvement, J'étais soignante dans le village. Et vous aviez une formation pour être soignante Did you have any training to be a medic like that? Mian response. Group. Some local doctors provided trainings Certain for us, locaux, and I attended uh, these medical training sessions uh, with some doctors, including a doctor by the name of Lien. Lien. Vous venez de dire. J'étais soignante dans le village. Est-ce à dire que vous êtes restée chez vos parents tout en adhérant à ce mouvement Réponse. Yes, it is correct. I still remained with my parents. J'étais toujours avec mes parents. Est-ce que vous allez rester comme soignante dans ce village pendant longtemps Pouvez-vous indiquer combien de temps cela a duré Did you carry on that medical work in the village for a good many years Can you give us an idea of how long this phase of your life lasted Response. About three or four months before the end of 1970, the period that I was engaged in this medical field. C'est la période pendant laquelle j'ai travaillé dans ce domaine médical. Dans ce domaine médical, étiez-vous amené à soigner des habitants ou des combattants? Quel type de personnes pouviez-vous être amené à soigner Ceux qui venaient se faire soigner étaient diarrhea, des gens qui avaient high temperature, été atteints de paludisme, de diarrhée, and de la we would provide them with the medicine et on or leur gave them some donnait des médicaments injection, ou on leur faisait des injections. That, uh, there were some other nurses who would also be on duty to assist us. infirmières qui étaient là aussi pour nous aider. Quel type de matériel médical pouviez-vous utiliser Vous venez de parler de médicaments. Quel type de médicaments pouviez-vous être amené à administrer What sort of equipment might you be called upon to use Je vais préciser ma question, madame. S'agissait-il de médicaments classiques, modernes, ou de médecine traditionnelle Was this modern equipment, or are we looking at traditional medicines Response. At that time, we had access to modern medicine already. We did not use traditional medicine for treatment. Traditionnel pour les traitements. Vous avez indiqué que vous avez exercé cette activité de soignante durant trois mois, je crois. Qu'avez-vous fait ensuite Now, what did you do after that? Response. I then joined a small group. Après, 
j'ai intégré un petit groupe. Comprised of a village chief and other people surrounding the offices, including male and female workers. I joined the group to continue to resume my medical work. The President, uh, thank you, Council, and Merci thank you, Madam Witness. Merci, Madame. It is now appropriate moment already for the adjournment. The Chamber will adjourn until 1.30 p.m. Court officer is now directed to assist uh, the witness and her jury counsel during the adjournment and have them return to the courtroom by 1.30 p.m. Security personnel are now directed to bring Mr. Kilson down into his holding cells and have him brought to the courtroom by 1.30 p.m. The court is adjourned.